Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegin Mast! Die Agenda 2010 haben Sie nicht für die Gewerkschaften gemacht. Die haben Sie nämlich garantiert dafür gemacht, dass die Lohnspirale in Deutschland in den letzten zehn Jahren immer weiter nach unten gegangen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften, Verbände, Vereine und viele andere haben seit Jahren für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn geworben. Sie haben dafür gekämpft, sie haben dafür gestritten und sie haben dafür demonstriert. Und alle dürfen heute einen Teilerfolg einfahren, liebe Damen und Herren. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich den Reden hier so zuhöre von CDU und SPD, dann muss ich feststellen, Sie wollen sich den Erfolg einfach nur selbst am liebsten an die Brust heften. Nein, nein, hören Sie mir zu. Da kann ich Ihnen nur sagen, ohne uns hätten Sie das alles nicht geschafft. Und es gehört auch zur Wahrheit, dass die Linke die erste Partei war, die diese Frage hier im Deutschen Bundestag gestellt hat. Und wenn Sie, Kolleginnen und Kollegen, von der SPD hier so rumschreien, dann will ich Ihnen sagen, wir haben zehnmal einen Antrag gestellt, sogar mit Ihrem eigenen Aufruf, und Sie haben immer dagegen gestimmt. Wir hätten den Mindestlohn schon früher haben können. Und was Sie heute hier abliefern, ist nun wirklich kein echter, flächendeckender Mindestlohn, wie ihn viele Menschen erwarten und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ja auch im Wahlprogramm ausdrücklich versprochen haben. Unter den Ausnahmen Ihres Flickenteppichs ist, denke ich wohl, das Skandalöseste die geplante Ausnahmeregelung für Millionen von Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Und ich frage die Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, finden Sie Stundenlöhne von 1,60 Euro vertretbar? So viel hat nämlich ein Brandenburger Rechtsanwalt mit arbeitsgerichtlicher Genehmigung zwei langzeitarbeitslose Kolleginnen für Aushilfstätigkeiten bezahlt. Und das, meine Damen und Herren, ist ungerecht. So etwas darf es doch nicht geben in diesem Land. Und ist es das, was Sie mit Ihrer Ausnahmeregelung auch weiter möglich machen wollen? Müssen dafür Langzeitarbeitslose zu Beschäftigten zweiter Klasse degradiert werden? Wollen Sie diesen Menschen dafür ihre Würde und ihre Wertschöpfung absprechen? Und ich frage Sie, glauben Sie ernsthaft, dass Arbeitgeber Menschen, die zehn oder elf Monate erwerbslos sind, zum Mindestlohn einstellen? Nein, das werden Sie nicht, weil Sie brauchen nur etwas warten dank Ihrer Regelung und müssen dann die Kolleginnen und Kollegen unterhalb oder können dann die Kolleginnen und Kollegen unterhalb des Mindestlohns einstellen. Und Sie behaupten, Sie wollen Langzeitarbeitslosen eine Chance eröffnen. Meine Damen und Herren, das ist einfach nur Unsinn. Sie diskriminieren die Kolleginnen und Kollegen, die langzeitarbeitslos sind. Und das können wir nicht zulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, es sind wohl vor allen Dingen auch Frauen, die Sie hier diskriminieren. Denn diese sind häufiger langzeitarbeitslos als Männer. Und unter den betroffenen Frauen sind übrigens auch besonders viele Alleinerziehende. Und ich frage Sie, ist ein Lohn unterhalb des Mindestlohnes, der insbesondere Frauen trifft, Ihre Vorstellung von Geschlechtergerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition? Das darf doch wohl nicht wahr sein in diesem Haus, dass wir so etwas hier zulassen. Und was für Frauen gilt, gilt leider auch für Menschen mit Behinderung. Auch sie sind überproportional bei Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Deutschland hat den zweitgrößten Niedriglohnsektor Europas. Und damit sich das auch nicht so schnell verändert, öffnen Sie großzügig die Türen zur Umgehung des Mindestlohnes. Heiern und feiern, anstellen und entlassen wird so ein attraktives Modell für Arbeitgeber werden. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Und damit die Betroffenen sich dagegen auch gar nicht wehren können, halten Sie zudem stur an den Sanktionen bei Hartz IV fest. Das ist nicht nur ein sozialer Skandal, es ist auch arbeitsmarktpolitisch völlig unsinnig. Es droht ein Drehtüreffekt bei den Langzeitarbeitslosen zwischen kurzfristigen Dumpingjobs und Arbeitslosigkeit hin und her zu pendeln. Und damit wird Ihnen die dauerhafte Beschäftigung verwehrt. Ich komme zum Schluss. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was dagegen spricht. Ein Mindestlohn ohne Ausnahmen ist nur ein Mindestlohn ohne Ausnahmen, wenn er auch keine Ausnahmen hat. Wer hat das wohl gesagt? Das war der DGB gewesen, und er hat recht, meine Damen und Herren. Wo bleiben denn da Ihre sozialdemokratischen Wurzeln, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD? Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ich Schluss. sage Ihnen, ja, ich komme zum Schluss. Die Linke wird weiter für einen Mindestlohn streiten, der auch seinen Namen verdient.
Danke schön, Frau Kollegin. Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen höre, bittet der Bundesfinanzminister um einen differenzierten Umgang mit der Spieltaktik unserer Nationalmannschaft. Ich komme dem gerne nach und rufe auf Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion.